اهلا بيكم يا شباب في المحاضرة التالتة مكملين لسه في الموضوع بتاع الميتينجز عندنا النهاردة بارت 3 agreeing and disagreeing خلصنا بارت 1 اللي هو how to make a suggestion وخلصنا بارت 2 how to accept or reject a suggestion today we're going to focus on part 3 agreeing and disagreeing okay. I want you please to open page 34 Appropriate agreement and disagreement is an important part of all meetings and discussions. Today's lessoning is from a meeting in the R&D department or the research and development department of Pharmatech, a pharmaceutical company. Pharmaceutical means medicine or drug. This meeting is between Jane the head scientist, and Lewis and Karina, two researchers. They are talking about the results of a new trial. Here, trial means test. The test of a new medicine on animals or patients. The new medicine is called Zorax. Again, appropriate agreement and disagreement. الاتفاق أو الاختلاف. بالشكل اللائق appropriate يعني بشكل لائق is an important part of all meetings and discussions هو جزء أساسي في كل الاجتماعات والمناقشات Today's lessening is from a meeting in the R&D department الجزء اللي احنا هنسمعه النهاردة هو جزء من meeting اجتماع انعقد في قسم ال R&D R means research and development means التطوير قسم الأبحاث والتطوير of pharma tech شركة اسمها pharma tech a pharmaceutical company pharmaceutical معناها ليها علاقة بالأدوية إن هي صيدا ليها علاقة بالصيدلة بالأدوية بالأدوية والعقاقير medicine يعني دواء أو علاج ودراج معناها العقاقير This meeting is between Jean, the head scientist, كبيرة العلماء, and Louis and Karina, two researchers, اثنين من الباحثين. They are talking about the results of a new trial. بيتناقشوا بخصوص النتائج لاختبارات معينة على أدوية معينة. Here trial means test. Test يعني اختبار. The test of a new medicine. اختبار نوع جديد من الأدوية on animals or patients على الحيوانات أو المرضى The new medicine is called Zorix والدواء الجديد ده اسمه Zorix هنسمع دلوقتي ال conversation اللي هما عملوها مع بعض في الميتنج بتاعهم وعايزين نركز التاسك بتاعتنا إن احنا نركز على what language what language Do the speakers use to agree with each other? إيه هي اللغة اللي هما بيستخدموها علشان يعبروا إن هما بيتفقوا مع بعض في الأراء؟ هنسمع دلوقتي مع بعض كويس وبعدين هنتناقش في النقطة دي. The listening takes place in the R&D department of Pharmatech, a pharmaceutical company. Pharmaceutical means medicine or drug. This meeting is between Jean, the head scientist, and Louis and Karina, two researchers. They're talking about the results of a new trial. Here, trial means test, the test of a new medicine on animals or patients. The new medicine is called Zorax. Let's listen. So, What do you think about the new Zorax trial? This could be the drug we've all been waiting for. I think it's going to be a big seller. So do I. I'm sorry, but I really can't agree. After all, so far we've only carried out two trials. And don't forget the strange results from the first trial. Yes, I admit the first trial was a little disappointing. But that doesn't take anything away from these new results. Absolutely amazing. Yes, fantastic, aren't they? Especially for men over 60. Don't you think it's still a little early to be so sure? 
Perhaps we shouldn't count our chickens before they're hatched. I still think there may be some issues with Zorax. Do you really think so? Anyway, we don't have anything else coming down the pipeline right now. We have to try to make this work. Yes, of course. But our patients come first. The patients always come first. We won't forget that. Now, Karina, let's talk about these issues one by one. All right. So here we are going to read again once more this dialogue between Jean, the head scientist, Kibir al and Louis and Karina, two researchers. We're going to read the dialogue carefully and we're going to analyze it and a little bit by bit. Okay? Again, Jean. So, what do you think about the new Zorax trial? This could be the drug we have all been we have all been waiting for. I think it's going to be a big seller. So do I. I'm sorry, but I really can't agree. After all, so far we've only carried out two trials, and don't forget the strange results from the first trial. دلوقتي جين بيقول لهم بياخد رأيهم على النيو زوركس ترايل الاختبار الجديد اللي عملوه على الدواء اللي اسمه زوركس بيقول لهم this could be the drug we've all been waiting for ده ممكن يكون الدواء اللي احنا منتظرينه بقالنا فترة I think it's going to be a big seller big seller يعني دواء بيحقق مبيعات كبيرة جدا لويس says so do I لويس هنا بيتفق معاه في الرأي واستخدم الاكسبرشن بتاع ايه so do I. معناها وأنا كذلك. Karina says, I'm sorry, but I really can't agree. After all, so far we've only carried out two trials. And don't forget the strange results from the first trial. So here, do you think that Karina agrees with Jean and Louis? Of course not. I'm sorry, but I really can't agree. After all, so far, we have only carried out two trials and don't forget the strange results from the first trial. بتقول لهم احنا في نهاية الأمر ما عملناش غير اختبارين والاختبار الأول النتيجة بتاعته strange results نتيجة غريبة أو نتيجة يعني غير مرضية. Lewis says, Yes, I admit the first trial was a little disappointing. بيقول لها أنا بعترف أدمت يعني أعترف The first trial الاختبار الأول was a little disappointing كان لحد ما محبط أو مخيب للأمل But that doesn't take anything away from these new results بس الأمر ده لا ينتقص أبدا من النتائج الكويسة بتاعة الاختبار الثاني Absolutely amazing رائعة للغاية okay. Jean says does Jean agree or not? Of course he agrees. He says, yes, fantastic. Aren't they? رائعة, مذهلة, مش كده? Lewis says, especially for men over 60. هو بيتفق معاه وبيقول خاصة على للرجال اللي سنهم كبير فوق ال 60 عام. Don't you think it's still a little early to be so sure? بتقول لهم انتوا مش شايفين ان انتوا متسرعين شوية في الحكم؟ Perhaps we shouldn't count our chickens before they are hatched. ده expression بيستخدموه معناه ان احنا ما نتسرعش في النتيجة او ان انا ما تسرعش في حساب البروفيت او المكسب بتاعي وانا لسه مش متأكد. Okay? I still think there may be some issues with Zorax. اعتقد ان لسه في مشاكل issues معناها مشاكل مع الدواء اللي اسمه Zorax. Do you really think so? Jean بيقول لها كده. Anyway, we don't have anything else coming down the pipeline right now. We have to try to make this work. الاكسبرشن بتاع Anyway, we don't have anything else coming down the pipeline right now. The expression معناه ان انا ما عنديش اي نتائج اخرى او ما عنديش اي شغل تاني فانا محتاج ان انا اركز على ده. Okay? We need, we have to try to make this work. ما عنديش أي product تانية أشتغل عليها حاليا فمعناه إن أنا لازم أركز على الزوراكس وأظبط النتائج بتاعته علشان أخليه إيه 
ينزل واقدر اصدره في السوق yes of course but our patients come first هي هنا حست ان هو بيتكلم عن البروفيت اكتر وعن الشغل اكتر البيزنس ومش بيفكر في الناس فهي بتفكره بالبيشنس بتقول له yes of course but our patients come first المرضى بتوعنا بياتوا في المقام الاول قبل الربح وقبل الشغل the patients always come first دايما احنا عندنا البيشنس هم الاولويه we won't forget that وعمرنا ما هننسى هذا الامر Now, Karina, let's talk about these issues one by one. دلوقتي يا كارينا خلينا نناقش المشاكل اللي انتي متخيلاها واحد دلو الآخر. تمام؟ يبقى عندنا ال conversation دي علشان خاطر ان احنا نشوف how to agree or to disagree. خلونا نبص الأول على ال vocabulary notes on page 34 and 35. The expression a big seller معناها a product that sells very well. It's a product that sells very well. منتج بيحقق مبيعات كويسة جدا. تاني واحدة to carry out or to conduct a trial معناها to carry out or to conduct a trial معناها يقوم بي أو يجري يجري تجربة. يقوم بتجربة okay, أو اختبار refers to trying out بجرب دواء معين أو عقار معين or testing أو بختبره تمام amazing means very very good يعني رائع مذهل fantastic نفس المعنى amazing و fantastic نفس المعنى it means very very good okay. in business the word issues means problems هي عامة مش بس في البيزنس issues دايما معناها ايه مشاكل ال agents اللي موجودة عندنا في don't count your chickens before they're hatched معناها we shouldn't count it until we are sure of it ما ينفعش احسب ال profit من غير ما اكون متأكد منه And the second idiom, coming down the pipeline, means pipeline معناها pipe معناها مصورة. المصورة دلوقتي مش بتطلع أي منتجات أخرى أو حاجة وده معناه إن ما فيش product جديدة بتطلع. Water travels through pipes to get to your office or house. المية بتمشي في المواسير أو الأنابيب علشان توصل للمكتب أو البيت. If there are no products coming down the pipeline, that means there are no more. New products coming out. ده معناه إن إحنا مش بننتج أي منتجات جديدة في الوقت الحالي. تمام؟ يبقى دول two idioms عندنا. Don't count your chickens before they are hatched. يعني don't count the profit until we are sure of it. تاني واحد coming down the pipelines معناها there are n- to come down the pipeline معناها new products coming out. New products coming out. إصدار أو إنتاج منتجات إيه؟ جديد دي معاني الكلمات خلونا بقى نبص في الفوكس بتاع الدرس ده اللي هو agreeing how to agree on page 36 عندنا بصوا في اجزاء احنا ما عملناهاش مع بعض دي طبعا ملغية هنركز بس على الاجزاء اللي في البرزنتيشن to agree ممكن استخدم standard phrases standard phrases اللي هي الجمل السبتة القياسية اللي مش بتتغير زي ايه I entirely agree with you. Entirely معناها totally or completely. Totally or completely. يعني تماما. أنا أتفق معك تماما. You are quite right. أنت محق تماما. Quite هنا معناها برضو تماما. Okay. I couldn't agree more. دي معناها أن أنا بتفق معك بشدة أو للغاية. ما أقدرش أتفق أكتر من كده أن أنا خلاص وصلت لقمة الاتفاق. فده معناها أتفق معك بشدة أو للغاية. That's exactly how I see it. أنا كمان شايف الموضوع ده بنفس الطريقة. Okay? Exactly معناها تماما. Absolutely معناها جدا وللغاية برضو. تمام؟ يبقى دي عندنا ست صيغ ست standard phrases بستخدمها to express my agreement. طيب ممكن استخدم 
synonym. Okay. السنينمز معناها مترادفات بستخدمها علشان اعبر عن ان انا ايه ان انا I agree with you here are some words that mean very very good دي كلمات جديدة بستخدمها علشان اقول very very good terrific معناها هايل أو مذهل wonderful رائع splendid برضو very very good يعني رائع و marvelous marvelous يعني هايل وما حصلش في كلمات تانية بقى معناها negative meaning ايه هي negative meaning اللي هي very very bad awful و terrible pathetic و miserable awful و terrible معناها بشع awful و terrible معناها بشع Okay, pathetic معناها مثير للشفقة معناها برضو إن هو سيء للغاية. Okay, و miserable يعني بائس معناها برضو إن هو إيه it's too bad. يبقى دي كلمات synonyms أو مترادفات بستخدمها. مثلا نقول إيه you look amazing today. حد يقول yes wonderful أو yes very beautiful. تمام؟ ده معناه إن إحنا كلنا بنتفق بنستخدم كلمات مترادفة. ممكن مثلا جملة بقول The weather is awful today الجو وحش قوي النهاردة حد من زمايلي مثلا احنا تلاتة واقفين حد يقول Oh terrible وحد يقول pathetic يعني سيء زي سيء جدا 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 تمام دي طريقة استخدام المترادفات أول حاجة standard phrases اللي هي I entirely agree with you couldn't agree more أو exactly أو absolutely and so on اللستة قدامنا وممكن إن أنا أستخدم synonyms أو المترادفات تمام طيب ازاي اعبر عن ال disagreeing او الاختلاف معك في الرأي برضو ممكن اول طريقة ان انا استخدم ال standard phrases well I'm not so sure about that to be honest to be honest well, I'm not so sure about that استخدمناها قبل كده برضو ان انا برفض suggestion حد بيقول لي suggestion وانا شايفاه مش مناسب قوي وبقولها له بطريقة شيك فيها لباقة ان انا اقول له ايه I'm not sure about that To be honest قلنا ان احنا بنستخدمها برضو الاكسبرشن ده لما بستخدمه بيبقى ايه يعني لطيف شوية بيهدي من النقد okay. ممكن اقول well I don't know مش متأكد well it depends الموضوع ده بيعتمد على ظروف مختلفة يتوقف على حاجات بتاعة يعني على حسب الظروف I don't really agree I am afraid I am afraid او I am sorry afraid و sorry ليهم نفس المعنى تمام هو نفس المعنى I am afraid أو I am sorry ليهم إيه نفس المعنى تمام يبقى دي standard phrases أربعة standard phrases I'm not so sure about that well I don't know well it depends I don't really agree I am afraid or I am sorry يعني بتعتذر لو هستخدم بقى ال disagreeing disagreeing in informal conversations informal يعني ايه بتكلم مع اصحابي فانا بتكلم بشكل مباشر وما فيهوش مجاملات قوي بقول i disagree او i totally disagree بختلف معك تماما i couldn't disagree more يعني انا برضو بلغت الطب في الايه في عدم الاتفاق في الاختلاف معاك you must be joking انت اكيد بتهرج come off it يعني انت بتهزر get real يعني خليك ايه خليك حقيقي ده مع... التلاتة معناهم ان انت ايه انت اكيد بتهرج او انت اكيد بتهزر الكلام ده مش واقعي وانا مش راضي عنه okay? بكده نكون خلصنا النهاردة الدرس بتاعنا وعرفنا how to agree ممكن نستخدم standard phrases وممكن نستخدم synonyms المترادفات وعرفنا how to disagree بستخدم برضو standard phrases ولو هي informal بستخدمها الصيغ دي كلها الخمس صيغ دول او الست صيغ دول علشان اخليها انفورمال وببقى بتكلم بيها ايه مع صحابي thank you so much and that's the end of this lecture